我从小跟着戏班子行走江湖，见惯了人心险恶，以后我就不唱戏了，安安心心的跟在你身边做个小丫鬟，服侍好你，好不好？我说过了，我的事情不要你管。事到如今，你还不知道我到底是什么人吗？宁雪，幸得三少爷错爱，实乃三生有幸。不过。我自己作孽太多，实在不配得到三少爷垂怜。若有来生，我一定做个清清白白的女子，来报答三少爷三少爷，你每天喝这么多酒，太伤身体了，夜已经深了，您休息吧。醉了，我不是宁雪姐姐。宁雪姐姐已经不在了，你想念宁雪姐姐，我们也很想念她。对不起啊，我实在是喝多了。这几日，你忙着天儿、吴谢、风烛、吴言、韩修这五个孩子的婚事，夫人真是辛苦了。为孩子们办喜事，我心里高兴，不觉得累。<笑>只是我很担心飞扬，听伺候他的人来回报，说最近飞扬天天醉酒。还是没有从冰凝雪过世的悲伤中走出来。哎呀。
飞扬这孩子，表面上看上去大大咧咧，其实他内心深处极重情感。你想啊，冰凝雪是为他而死，你说，他能放得下他吗？老爷说的极是，人死不能复生，我们还是要劝飞扬，看开一些。嗯，他天天醉酒，对身体可不好。对了，老爷，我想忙完这几个孩子的婚事以后，我们应该尽快给飞扬找一门亲事，好让他身边多一个可心的妻子，也好冲淡一些他对冰凝雪的思念。嗯，夫人说的是。哎，这样吧，飞扬这孩子的亲事，我会放在心上的。爹爹请安，给娘请安。不知叫孩儿来，所为何事啊？飞扬，听下人说，你整日酗酒，我跟你娘都非常担心啊。飞扬，我们叫你来，并不是责备你。冰凝雪是个有情有义的孩子，为了救你，去世了。你一直心里很难过，我和你爹都很能理解。但是，你总不能这样颓废下去吧？我刚才和你爹正商量呢，你已经到了娶亲的年纪，我们很快就会给你物色一门好亲事，希望你能振作起来，不要让我们担心，好吗？爹，娘，有一件事，想求你们成全。你说。冰凝雪为救我而死，如今她尸骨未寒，我不可能娶他人为妻，儿子于心不忍，恳求爹娘能成全我，因冰凝雪的牌位，以花飞扬正妻的名分，进入华夏祠堂。你说什么，爹？雪儿啊，从小就被训练成了一个杀手。他不知道自己的父母是谁，也不知道自己的名字叫什么，一生孤苦。如今他为了救我而死，无论如何我也不可能让他的魂魄再成为孤魂野鬼。我不在乎他到底叫冰凝雪还是赤影。我就想，在他的牌位上刻上“花飞扬之妻”的字样，让他的在天之灵能够享受花甲子子孙孙的香火和祭拜。飞扬。这是我唯一能为雪儿做的事了，求您成全。飞扬，你可曾想过，你现在要赢冰凝雪的牌位，以你正妻的名分进入祠堂，那你以后娶亲就叫续弦，这会影响到你娶亲的。娘，我不在乎，我只想让他的在天之灵能够感受到温暖，这就够了。我心里也能好受一点。飞扬，你先起来。你们要是不答应，我就不起来。飞扬，你的心情，我跟你娘都非常理解。可是这件事事关重大。你得多容我一点时间考虑。这样吧，三天之后，我给你答复。谢谢爹，娘。
看到了吗？愿你安心。华飞扬与你约定，来生来世，我们再续前缘，结成夫妻。去哪儿呀、啊？我们去一个属于我们自己的地方。天儿，当你看到这封信的时候，娘已经离开华家了。你不要难过，也不要去找娘。娘此生跟华家无缘，只是想去一个属于我自己的地方。对于你，娘的心中有万般的不舍，但是娘却不能不走，因为你爹、夫人，还有你和你的弟弟妹妹们。你们才是完整幸福的一家。娘不想破坏你们的幸福，更不想因为我的出现，让你爹跟夫人为难。天儿，答应娘，好好孝敬夫人，养恩大于生恩。夫人把你培养的这么优秀。不是夫人亏欠了娘，是娘亏欠了夫人。天儿，以后娘不在身边的日子，你要好好照顾自己。娘虽然走了，但是我们的心一直在一起。是娘亲手为你缝制的，娘为你做的只有这些了。天儿，原谅我的不辞而别，一定要好好保重自己，保重自己。自从青衣走了以后，天儿就没有笑过。要不然，咱们派人把他找回来吧。我太了解青衣的脾性了，他是不想为难你，才不辞而别的。要是青衣妹妹能回到老爷身边，我愿意和他平起平坐，哪怕是……让他做花家的正夫人，我也绝无怨言。心兰，我们还是尊重他的决定吧。可是老爷，心兰，青衣离开花家，对他，对我们来说，都是最好的选择。哎呀，我们就不要去打扰他吧，就让他一个人清清静静的过日子，这样。他才会快乐起来。
花家对他来说是一个束缚，他不属于这里，只能说，此生，他跟我，跟我们花家都无缘了。我想天儿，以后会明白这些的。我华正坤，此生最对不起的人，就是你和秦姨。新兰，你放心吧，我会用余生来弥补你的。老爷。公主，喝茶。公主，我相信花无懈以后一定会对你很好的。现在我也亲自送你出嫁了。我呢，还有一个心愿，我希望你大婚之后，准我告老还乡，颐享天年。姑姑。你这是什么意思啊？您的意思是，你不要我了？哎呀，不是这个意思。每个人呐、啊，都要落叶归根嘛。而且，我也想家了。不可以，姑姑，我们名义上是主仆，但实则是母女啊。倾城自幼没有娘亲，从我第一天会叫娘的那天起。在我心里，就把您当成亲娘一样看待了。我早就已经发过誓，我们一辈子都不分开，而且我一定会好好孝敬您的。您不能就这样走了。哎呀，公主，你这么说，这不是折煞老奴吗？你长大了，现在要嫁为人妇，要懂事，知道吗？以后啊。没有我在你身边，你要好好照顾自己，行吗？答应我，不行。姑姑，如果你想家了，那很简单啊，我让人把你送回家乡，你住一段日子，等你想回来了，我再让他们把你给接回来啊。哎呀，如果你不回来的话，那那我就不嫁了。公主，你怎么就这么不懂事呢？你不是小孩子了，你不能这么说话啊！那你答应我，你不能不要我。我没说不要你啊。圣旨呢？奴才见过公主。奉天承运，皇帝诏曰：孙氏与韩知书识礼，端庄淑睿，性情温良，久待恭维多年，辛勤抚育公主成人，身位振心，特封其为正一品宫令女官，赐宫外府邸一座，黄金千两，锦帛千匹，家丁丫鬟十名，亲此。谢主谢主隆恩，孙姑姑，恭喜啊！接旨吧。谢谢连总管。太好了，孙姑姑，父皇赐你一座府邸，这样的话，以后啊，你就可以把你家乡的亲人都接来陈京城一起住了。最重要的是，我们再也不用分开了。这。孙姑姑，你不要再离开我了，好不好嘛？<笑>好了好了，我答应你啊，真的。嗯，<笑>我就知道你舍不得离开我。<笑>好了好了。
此良辰吉日，朕和太后、韦花满天和谢千寻、萧无谢和倾城公主、花风烛和萧无言，以及谢克远和花含羞四对新人主持婚礼。你们四对新人能喜结连理，都是真情所致的结果，也是皇家。和公谷之臣联姻的大喜事，朕和太后甚是高兴。<笑>你们都是文武双全、国家栋梁之才，也是朝廷的未来和希望。朕希望你们成家立业之后，花满天、萧无谢、谢克远、花风烛，你们要心怀抱负，为国建功立业。谢千寻、倾城、萧无言、花含羞，你们要相夫教子，和睦家庭。正所谓“家和万事兴”，这就是朕和太后对你们的祝福和希望。谢皇上教诲，谢太后祝福，臣能谨记。好。现在大婚仪式正式开始。早生贵子，百年好合。谢皇上，谢太后。结同心，百年好合。恭
喜二少爷、二少奶奶，新婚大喜，早生贵子。这是红枣、花生、桂圆、莲子粥，请少奶奶喝下，祝少爷、少奶奶早生贵子。下去吧青城，我们一起经历了那么多磨难，最后总算是走到一起了。你是千寻姐姐？你说什么？你说我是千寻？你，那我的脸是千寻？啊，这里有镜子吗？镜子，哪有镜子？哪有镜子？真的是千寻姐姐啊！啊啊啊啊,啊！来人啊！快快快，快穿雨衣！不不不，不是雨衣，把林公子姑姑叫过来！不不不对不对，不是林公子姑姑，我们现在赶紧去花府，去花府，我带你去找找找找找林公子姑姑。不信，这洞房花烛夜，你们大喊大叫的，怎么了？娘，你，你，你们怎么过来了？啊，今天啊，是你们四位新人同时大婚。这不，这花府呢有老祖宗坐镇，谢府呢有长辈谢将军，就唯独萧府没有长辈。哈哈，我跟你娘不放心，所以我们就过来了。爹，爹，娘，今天也是大哥，还有风竹兄大喜的日子。你们竟然能过来看我，我我不知道说什么好了。五谢，你和倾城到底怎么了？发生了什么事情啊？啊，我我们，娘，他，他他是他是他是倾城，不是不是，不不，他他不他是他是千寻不，他他他他刚才说他是千寻，他们把脸换过来了。这这这这，哎呀！我我是倾城，我我就是跟你开个玩笑，想耍耍你没想到，你却相信了，不想嗨，影响到了爹娘的休息，爹娘。实在是对不住了，哎，真是！你吓死我了，你知不知道？你怎么能开这种玩笑呢？好了，无谢
，倾城，今天是你们的大喜日子，别再开玩笑了，还是早些休息吧。啊，嗯，是，爹娘。<笑>为夫妻，恩爱两不疑。天哥哥，你以前亲手为我梳过头发，今夜我也亲手为你梳发。我们经历了三次指婚，现在终于可以踏踏实实的在一起了，能够跟你一起相守到老。正好。是啊，想想我们几次被指婚，真是恍如隔世。你说，我们这算是三婚吗？别乱说，我倒是要跟你约定，今生今世，来生来世，生生世世。都结为夫妻，好吗？天哥哥，千寻与你约定生生世世。今日南部边疆八百里急奏，外寇来犯，边疆告急，请求支援。今日召诸位爱卿上殿，就是想商议此事。保家卫国的时刻到了，有谁愿意为朕分忧？领兵挂帅，击败外寇。启奏皇上，臣愿领兵出征。皇上，谢将军英勇善战，深通兵法，又战功赫赫，本是领兵挂帅的第一人选。但是他一年的流放生活。使他的身体大不如从前，身体患有多种疾病，还没有完全恢复，不宜在战场上奔波劳顿。所以臣，请应带兵出征，请皇上恩准。启奏皇上，臣身体虽大不如前，但是也愿披挂上阵。所谓闻见死，不战死。臣身为武将，如今在这国难当头之际，臣。义不容辞。启禀皇上，臣的父亲和谢将军都上了年纪，而且谢将军身体不好，臣花满天，愿带父辈们赴战场，定会全力以赴，不辱使命，保护国土完整。启奏皇上，臣没有带兵打仗的经验。臣不敢请缨为将为帅，可是，臣有一身的武艺，一腔的热血。如今，国难当头，臣请求随军出征，臣愿为国家流尽最后一滴血。臣等与吴谢想法一致，愿随军出征，誓死保卫国家。好，在危难之际，众爱卿有如此觉悟，愿意挺身保家卫国，朕。甚是欣慰啊！华正坤，朕就封你为南征大元帅，领兵十万，一定要把外寇赶出我国领土，保卫我国百姓的安全。华满天、萧无锡、华飞扬、华方竹、谢克远，朕封你们为副将军，随军出征，辅佐主帅。臣等皆知，臣等一定不辱使命，不打败外寇，绝不还朝。谢将军，你身体还不适，就留在朝中休息
等养好身体之后，再为朝廷和国家效力。多谢皇上体恤。启奏皇上，我谢家有两百名会武功的丫鬟，个个训练有素，能征善战。臣请求让他们加入出征的队伍，为国效力。对呀、啊，朕怎么把他们给忘了？谢家这些丫鬟，个个都有御敌的经验，在战场上。可以以一挡百。好，朕就封他们为大将，随军出征。众爱卿，朕祝你们旗开得胜，马到成功。谢谢皇上。秦岚，今日出征之事，没有惊动老祖宗吧？老爷放心，我已经吩咐下人，不要告诉老祖宗，嗯、免得他来送行，徒增伤悲。老爷，你和孩子们一定要保重啊！我们在家里等着你们。秦岚，这家里边就交给你了。娘，你放心吧，我一定会把弟弟们安全的带回来。不信，你一定要平平安安的回来，听见没有？你要是不回来，我就追过去。青城，你就放心吧，有父亲还有大哥两位名将带我们打仗，我们一定很快就会凯旋而归。还有，你一定要听话，在家乖乖等我回来，听见没有？嗯。哥哥，天哥哥。你们一定要好好保重自己。放心吧，千寻。千寻，不要替我们担心，反倒是你。我们不在的这段时间，要好好照顾自己。飞扬，你是第一次出征，千万不要莽撞，一切都要听你爹和大哥的。放心吧，娘，我一定会听爹和大哥、二哥的话。客远，我等你回来。你也是，照顾好自己。好了，时辰不早了，我们该出发了。
觉，莫测云缘浅，余音天地远，此去几年？可曾记得那最初心？